ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಗಮ ಸರಣಿ ಕೆ ಎಸ್ ಲಿಖಿತ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ತರಗತಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಗಮ ಸೀರಿಯಸ್ ವೆರ್ ಇನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ದಿ ಮೇನ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ this examination that is karnataka administrative services examination snehitre ee divasa navu namma kalikeyanna munduvarustha idivi adikkinta modulu ondu bahala mukhyavadantha information ide snehitre ee parikshege sambandha pattangene quill annuvantaha ondu hosa karyakramavanna aarambhisidivi ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸುವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಎ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವಾಗಿನ ತನಕ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಅಂತ ಮಾತು ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕು ಎರಡು ಮಾರ್ಕು ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಮನಗಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ದಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಸುವೆರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಸ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೌ ಫಾರ್ಮಲಿ ಹೌ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಹೌ ಅಥೆಂಟಿಕಲಿ ವಿ ಡೂ ಪುಟ್ ಅವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಸ್ ಎ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉತ್ತರ ಬರುವಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರುವಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಮನಗಂಡು ನಾವು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ರಚಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಎ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾವು ಎಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತರ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿನಿತ್
ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಬರೆಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ತ್ವರಿತ ಉತ್ತರವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿ ಅ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನ ಈ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಪೇಪರ್ ಫೋರ್ ಇದರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನ ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರು ಹಾಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಏನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿನ ಘಟಕ ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕರ ಬಗೆಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಇದಿಷ್ಟು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಎರಡರಲ್ಲಿ ದೇ ಡು ಆಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿಲ್ಲ ಇದರ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳಿಕೊಳ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವರಾದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಕೃಷಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಭಾಗ ಈ ಘಟಕ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಲಿಕೆ ಸರಣಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರಂಭ ಆಗೋ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಪೇಪರ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಅವರವರೇ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಟು ದಿ 
ಹಾಗೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ವೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಸಿರು ಬಿಳಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತೆ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವಿದು ಏನು ಯಾಕೆ ಎತ್ತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ನರಿ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಹಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ನರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಯಾವ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿನ ತರಾನೆ ಎತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ತಂದಿದೀವಿ ಹೊಸ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು ಅದರ ಸಮರ್ಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಗ್ರೋ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಗ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಂತೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈವನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ the agro processing is the base for the the next uh, or the uh, next level of food processing industries so agro processing is as important as that and we have to answer questions pertaining to this idad nantra post harvest technology and value addition andre katavina nantara uttara katav ನಾವಾಯ್ತು ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬೆಳೆದ್ವಿ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಮೇಡ್ ಅಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲ್ತು ಮಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಮನದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ 
ಆರಂಭಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೂನ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಪಠ್ಯಗಳು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಇದುವರೆ ತನಕ ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ಗಂಗೂ ತ್ರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀ ಇದೇ ವಿಭಾಗದ ಘಟಕ ಮೂರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಬೇಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಿಕೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ನಂತರದ ಕೆ ಎಸ್ ಓದೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟವಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವಾದಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಕೂಡ ಹೌದಾ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಕೃಷಿ ಬೇರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನದಟ್ಟಾಗ್ಬೇಕು ಫ್ಲಾರಿಕಲ್ಚರ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೈಟೆಕ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೂಗಾರಿಕೆ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ತೋಟದ ಬೆಳೆ ಮಸಾಲೆ ಸುಗಂಧ ಔಷಧ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾವ್ ಈ ಮೊದ್ಲು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೌಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ತರ ಅದೇ ಬೇರೆ ಮಗ್ಗಲು ಇದೇ ಬೇರೆ ಮಗ್ಗಲು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತೆ ಹೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೆಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಹೆಂಗೆ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಬರೀ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕನವರೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಮುಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಂಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೀತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಬುರಿ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮಲ್ಬುರಿ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು ಏನೇ ಕಲ್ತ್ರು ಕೂಡ ಕ
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಮೂರನ್ನ ಬೆಸೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಚಾರಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಈ ವಿಚಾರಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಂಡ ಕೋಶಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅನ್ವಯಿಕಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಡ ಕೋಶ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೆ ಅನ್ವಯಿಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ವಿಕ ತಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮಾರ್ಕರ್ ನೆರವಿನ ಆಯ್ಕೆ ಏನ್ ಹೀಗಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ್ದು ಸಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾದ ಕೂಡಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಧಕಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದಿದೀವ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವನ್ನ ನಾವು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದೇ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಂಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ನನ್ನ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ತರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕರ್ ನೆರವಿನ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ತಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಏನು
ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಫುಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಹಾರ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಫುಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಬೆಸಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಲಿತಾ ಇರಿ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇದು 